ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചായ എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചസ് പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ച് അതിൽ ഒരെണ്ണം റെലവെൻറ്റും ഒരെണ്ണം ഇറലവൻറ്റും ആണ് എൻ ഐ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടും തോറും വാല്യൂ കൂടും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തോരം ഡെപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് നടത്തിയാലും അതല്ല നമ്മുടെ വാല്യൂവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണ മെയിൻ ഈ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലാണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അധികം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒന്നും പറയാം ദിസ് അപ്രോച്ച് വാസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ സോളമൻ ഇസ്ര നമ്മുടെ ഏഴ് ഇടറാണ്ടായിരുന്നു മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഇത് സോളമൻ ഇസ്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അപ്രോച്ചാണ് ദിസ് ലൈ മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ച് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് റെലവൻറ് അപ്രോച്ച് ആയ എൻ ഐ അപ്രോച്ചും ഈ റെലവൻറ് അപ്രോച്ച് ആയ എൻ ഒ ഐ അപ്രോച്ചിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹോൾഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് എന്തുവേ കൂടി ഉണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പേരും കൂടി ഇതിനുണ്ട് according to this approach a firm can reduce the overall cost of capital and increase the value of the firm by increasing the proportion of debt in its capital structure to a certain limit അതായത് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് പറയുന്ന സംഭവമല്ലേ അതായത് കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ കൂട്ടാം ഓവറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടിയാലേ അങ്ങനെ വാല്യൂ കൂട്ടാനും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടും കെ ഒ കുറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് എ ഫേം ക്യാൻ റെഡ്യൂസസ് ദി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ടു എ സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റ് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ കൂട്ടും ചെയ്യാം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ബിയോണ്ട് ദിസ് ലിമിറ്റ് ദ അഡീഷണൽ ഡെപ്റ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും വാല്യൂ കൂടുന്നതിന് പകരം എന്തുണ്ടാവുക വാല്യൂ കുറയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നതിന് പകരം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ തിയറി പറയണത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒരു പരിധി വരെ ഏത് എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച് എ ഫേം ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ടു എ സെർട്ടൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഒരു പരിധി വരെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും Beyond that limit, further increase in debt may result in എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടാനെന്ന് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടണതിന് പകരം വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ കുറയാം അതുപോലെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാം ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതി
ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ വി ആൻഡ് കെ ഒ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ രണ്ടിനും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വീടും മാറില്ല കെയും കോൺസ്റ്റ് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി കെ ഒ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദ വാല്യൂ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടാനാണ് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കെ ഒ കൂടും ചെയ്യും വി കുറയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ കൂടെയാണ് ഈ അപ്രോച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ എൻ ഐ അപ്രോച്ച് തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടും തോടും എന്ത് കൂടും വാല്യൂ കൂടും കെ ഒ കുറയും ടു എ സെർട്ടൈൻ ലിമിറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആ ലിമിറ്റ് എത്തുന്ന വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കൂട്ടിയാലും എന്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല വിയിലോ കെയിലോ വ്യത്യാസം കെ ഓയിലോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെയും ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും വി കുറയും കെ ഒ കൂടും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് അതിന് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടുത്ത ഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഓവറൽ അത് മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കെ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ കെ ഒ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് കെ ഇ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും തോറും എന്തുണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരെ ഡെപ്റ്റ് ചെയ്യും കൂടും തോറും നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടും ഓവറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ കൂടുതൽ ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ ചീപ്പാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ എൻ ഒ എ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട്ലി ഓഫ്സെറ്റ് ബൈ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലെ കൂടുതൽ ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ചീപ്പ് ഡെപ്റ്റ് വളരെ ചീപ്പാണ് ഈ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റും എക്സാക്ട്ലി ഓഫ്സെറ്റ് ബൈ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അത് നമ്മൾ എന്താ ഈ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞു ഈ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിന് അപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും തോറും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടും ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടും അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം അത് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ ഒ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ഈ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അവർ അത്രയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെയാണ് ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടണമല്ലോ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ആർക്ക് തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടിയാലും അധികം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റേജിൽ വാല്യൂ കൂടാനുള്ള കാരണം അവർ അതുപോലെ ഓവറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി കിട്ടും അതായത് ഡെപ്റ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ്
കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് പിന്നെയും കമ്പനി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരവരുടെ ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടിയ ലാഭം അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂലോ ഓവറൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കൂടി അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലാഭം ഉണ്ടാവണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ആദ്യത്തത് സ്ലോപ്പിംഗ് ആ കെ ഒ നോക്കാട്ടാ ആദ്യത്തത് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വീണ്ടും ഈ ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ കുറയും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡെപ്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യും തോറും ഡിപ്പെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയാം അവർക്ക് നല്ല കാശിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പം അവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് കൂട്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടും ഇത്രയും നാളും ചിലപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് പത്ത് ശതമാനം പലിശ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അറിയാം അവർക്ക് ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താലും അവർ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും നാളും പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനത്തിന് തരില്ല പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് തരണമെന്ന് ആര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് കൂടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റും കൂടും പ്ലസ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂടുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയും കൂടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിയും കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് കൂടും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കൂടും ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു കാരണം കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഡിപെൻഡൻസ് യൂസ് ചെയ്താലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അവർക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി മതി അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കെ കുറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേബിളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡിപെൻഡൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം ആർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരുത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ലാഭം മറ്റൊരുത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപെൻഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യും തോറും ഡിപെൻഡർ ഹോൾഡേഴ്സും എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആരും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്ത് കൂടും ഓ കെ ഒ കൂടുന്നു വാല്യൂ കുറയുന്നു ഇനി ആ കെ ഡി ഡി ഒക്കെ സ്റ്റേ എൻ്റെ ഒരു ആ കെർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം കെ ഡി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടിയത് കാരണം ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് അഡപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടും തേർഡ് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൂടി ദൻ കെ ഇ നോക്കുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതെ എക്സ്പെക്ട് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ദെൻ കെ ഇ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കെ ഇ കുറേശ്ശെ കൂടി കൂടി തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ കെ യും എന്നായിട്ട് കൂടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഏതിൽ വരിക കെ ഓയിൽ വില കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കെ ഒ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ വന്നേക്കുന്നത് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റുകളുടെയും സമ്മപ്പാണ് അതായത് കെ ഡിയുടെയും കെ ഇയുടെയും ടോട്ടൽ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം കെ ഒ കിട്ടാം അപ്പം നമ്മുടെ കെ ഡിയിലും കെ ഇയിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തും മാറും കെ ഒയും മാറും ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൻ്റെ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അത്
തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വി ക്യാപിറ്റലൈസ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അതായത് സ്കെ ഇ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കേസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഒരു ഡെപ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ഓൺ ദി ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴത്തെ കെ ഇ ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ള ടെൻ ലാക്സ് അല്ലേ അതാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൊത്തം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് അതിൽ ഫോർ ലാക്സ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ള ടെൻ ലാക്സിൽ സിക്സ് ലാക്ക് നമ്മൾ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കെ ഇ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോർ ലാക്സ് ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് കൂടിയും അവരുടെ കെ ഇ കൂടി ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി സിക്സ് ലാക്ക് ആക്കി കൂട്ടിയപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എ ബി ഐ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്സ് ദൻ ടെൻ ലാക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അവർക്ക് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കേസിലായിട്ട് യൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സബ് എ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇഫ് ദ കമ്പനി യൂസസ് നോ ഡെപ്റ്റ് അപ്പം എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കെ ഇ ഇക്വേഷനിൽ കെ ഇ പറഞ്ഞോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എടുക്കണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് ഇഫ് ദ കമ്പനി യൂസസ് നോ ഡെപ് പെർ ലൈഫ് ഇട്ടിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ തെറ്റിക്കും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ഗണ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ പ്ലസ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ബി ഐ ടി മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ഇ ബി ഐ ടി എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് ഡി മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താ മോളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കമ്പനി യൂസസ് നോ ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് സീറോ സീറോ എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്താലും കൺഫ്യൂഷൻ വരും ആദ്യത്തെ കേസിലെ ഡിബെൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് കെ ഇ മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസിമിലാക്ക പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ലാക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇ ആയിട്ട് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി വി കാണുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഏതാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ എത്രയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ട്വന്റി ലാക്സ് പ്ലസ് ഡി എത്രയാ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി ഡിബെഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഡി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ലാക്സ് തന്നെ അപ്പൊ വി എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വന്റി ലാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിബെഞ്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല ദെൻ അടുത്ത എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ എഴുതാ ഇ ബി ഐ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇ ബി ഐ ടി എത്രയാണ് ടു ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ടുവെച്ചേക്കുന്നത് ട്വന്റി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കെ ഒ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാവും കാരണം എന്താ ആകെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളോ കെ ഇ മാത്രമേ ഉള്ളോ കെ യുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് കെ ഒ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയായിരിക്കും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മനസ്സിലായി കെ ഒ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എല്ലാ കോസ്റ്റുകളുടെയും ടോട്ടൽ ആണ് കെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് 
എത്രയാണ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടു ലാക്സ് മൈനസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയായിരിക്കും കെ ഇ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വീണ്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതും അത് തെറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ലാക്സ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴത്തെ കെ ഇ എത്രയായിരിക്കും ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ വൺ എഴുതാം അപ്പൊ ടു ലാക്സ് മൈനസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കൊള്ളട്ട എത്ര ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാ ഫോർ ലാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഡിസംബർ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എഴുതണം പ്ലേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട ഡിസംബറിൽ തന്നെ രണ്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇ പ്ലസ് ഡി ഇ ഇപ്പോൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എത്ര ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫോർ ലാക്സ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻ്റി ലാക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ നമുക്ക് വി ആയിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാ കെ ഒ കണ്ടുപിടിക്കുക കെ ഒ സിക്കൾ ടു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇ ബി എ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇ ബി എ ടി എത്ര ഇ ബി എ ടിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ടു ലാക്സ് തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയ വി എഴുതി വെക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കെ ഒ ആയിട്ട് കിട്ടണത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കെ ഐയും കണ്ടുപിടിച്ചു വിക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി നേരത്തെ വെച്ചോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി കൂടും ചെയ്തു കെ ഒ കുറയും ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പം ഫോർ ലാക്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിബൻജേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഡിബൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ കൂട്ടാനും പറ്റും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ഫോർ ലാക്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കൂട്ടാനും പറ്റി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലെ കുറയ്ക്കാനും പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ലാക്സിന് പകരം എത്രയാക്കാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ആക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താവുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചേഞ്ച് വരാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്ത സബ് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക ഇഫ് ദ കമ്പനി യൂസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ലാക്ക് ഡിബൻജേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയായിരിക്കും കെ ഇ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഡി ഈ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ ബി എ ടി മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ഇ ബി എ ടിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ടു ലാക്സ് തന്നെ മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് ലക്ഷം ഡിബൻജേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷം ഡിബൻജേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഏതാ സിക്സ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പോൾ കെ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഡിബൻജേഴ്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായിണ്ടാവും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ ലെവൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയായി തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ടു ലാക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക ഇ ആയിട്ട് കിട്ടാം ഇനി നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാം വി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ ആദ്യം എഴുത ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇ പ്ലസ് ഡി എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് ഡിബൻജേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതപ്പോൾ ഡി സിക്സ് ലാക്ക് ഈക്വൽ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേ
ചെയ്തു കെ ഓ കൂടും ചെയ്തു ഇതാണ് ഏത് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഡിബെൻജർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ആൻഡ് റിഡ്യൂസസ് ദി ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബട്ട് വി ഫേർദർ ഇൻക്രീസസ് ദി ഡിബെൻജർ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ദ വാല്യൂ വിൽ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഈ അപ്രോച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ നാല് ലക്ഷം വരെ ഡിബെൻജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ആറ് ലക്ഷമായാൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റും കൂടി എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ മതി അതിനാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും വെൻ ദ കമ്പനി യൂസസ് ഫോർ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസസ് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി കൂട്ടാനും പറ്റി കെ ഒ കുറയ്ക്കാനും പറ്റി വെൻ ദ കമ്പനി യൂസസ് സിക്സ് ലാക്സ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് അതേസമയം സിക്സ് ലാക്സ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വി കുറയും ചെയ്തു കെ ഒ കൂടും ചെയ്തു അതാണ് ഏത് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമൻറ്റും കൂടി എഴുതിയിട്ട് മന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു